كان الكلب ينظر إلى المصرف كل يوم وعندما فتحوه وجدوا شيء غريب سبحان الله ولكن إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة حتى نعرف عدد المسلمين في هذا المقطع فالدال على الخير كفاعله تدور أحداث قصتنا في هذا الفيديو في تركيا وهي قصة واقعية حركت مشاعر الكثيرين إن أغلب البلدان والمدن مليئة بالكلاب المشردة والتي لا مأوى لها وعادة ما يعطف عليهم الناس والمرة ويمنحون لهم الماء والشرب الكلب هذا بطل قصتنا كان أمره عجيبا في يوم وقف الكلب ذو الفراء البني أمام متجر اللحوم يتابع بعينيه قطع اللحم التي يشتريها المرة بجوع حقيقي وعندما خرجت سيدة تسمى آني كانت قد اشترت لحما وخرجت من المتجر ولكن الكلب المسكين الجائع تتبعها وهو ينبح نظرت آني إليه وفهمت أنه جائع فأخرجت قطعة من اللحم ومنحتها له توقعت أنه سوف يأكلها على الفور ولكن لدهشتها أخذها الكلب وابتعد عادت آني إلى منزلها وتجاهلت الأمر تماما وتناسته وفي اليوم التالي بينما كانت تسير في نفس الطريق رأت الكلب مجددا والذي فور أن رآها جرى في اتجاهها وهز ذيله كما لو كان يطلب منها طعاما فأحضرت له بعض الطعام الجاف من متجر الحيوانات ولدهشتها أخذه وابتعد أيضا ومجددا تقرر الأمر في اليوم التالي وهو ما أثار حيرتها فعلا فإلى أين يأخذ الطعام ولماذا لا يأكله في وقته قررت أن تقوم آني بتتبعه لمعرفة السبب والدهشة أنها وجدت الكلب يقف أمام الصرف الصحي ويسقط طعاما من فمه إلى ذلك المصرف اندهشت آني للغاية وقررت أن ترى ما الموجود داخل ذلك المصرف الصحي ولكن فور أن رأت الموجود أصابها الهلع واتصلت فورا بالمطافي بعد نصف ساعة وصل اثنان من رجال المطافي ومعهم طبيب بيطري وعندما حاولوا الاقتراب من المصرف نبح الكلب عليهم بقوة فقرروا طمأنة الكلب أولا لكي لا يتحرك من المكان قدموا له بعض الطعام وتدخلت آني للمساعدة وبعد عدة محاولات نجحت في سحب الكلب بعيدا عن المصرف الصحي والذي كان يبدو أنه يحرسه ويحرس من بداخله فتح رجال المطاف المصرف وخرجوا من داخله مفاجأة أذهلت الجميع حيث كان بداخله ليس جروة بل قطة صغيرة للغاية أخذها الطبيب البيطري الذي كان قد جاء مع فريق الإنقاذ ولم تكن هذه القطة الوحيدة حيث كان معها إخوتها أربع قطط صغار لا يعلم ما الذي أوصلهم لهذه الحالة ولكن غالبا الأمطار جرفتهم فوقعوا بداخل ذلك الصرف الصحي والكلب الطيب عثر عليهم ولم يتمكن من تركهم بدون طعام فكان يتقاسم أي طعام يحصل عليه مع الصغار ويقوم بحراستهم لقد كان كلبا طيب القلب وهو حنون لم يتحمل رؤية الصغار بهذا الوضع فقرر مساعدتهم بطريقته عندها قررت آني تبنى القطط والكلب أيضا فقد شعرت أن هذا مقدر لها فقد تقاطعت سبولهم وهي لن تدور ظهرها وتبتعد أبدا وانتقلوا جميعا إلى منزل آني وعاشت آني مع أسرتها الجديدة الكبيرة في سعادة وحب إلى هنا أيها الأصدقاء تنتهي هذه القصة الجميلة قولوا لي هل أنقذت حيوانا من قبل أو رأيتم شيئا شبيها بما قدمناه لكم اليوم قولوا لي أسفل التعليقات لا تنسوا حسنا والآن أيها الأحباء إلى اللقاء في قصة جديدة وممتعة من قناة لولو سبعة